ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാനിന്ന് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലാണ് ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചാലും മതി ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസിനൊപ്പമായിട്ട് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ പീസിൽ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഈ ഒരു സമയം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് തൊലി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തൊലി നമുക്ക് കളഞ്ഞ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസാണിത് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തൊലി കളയാതെയും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തട്ടുകടയിലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായി വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ ഇഞ്ചി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതും കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചതച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് അല്പം കൂടുതൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പം ഞാനും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകും നമുക്കിതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാട്ടോ ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് ഒരു കപ്പിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മുട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അര ടീസ്പൂണെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വലിയ തീയിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചിക്കിയെടുത്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിടാനുള്ള കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വീണ്ടും ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് മസാലയാണ് നമ്മള
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളയക്കുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ഗ്രീൻ പീസ് എഗ് മസാല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു